ബ്ലസ്സഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിൽ അനുഗ്രഹീത ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ലിവിങ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റേണിറ്റി അതാണ് ജയജീവിത രഹസ്യം എങ്ങനെ ജയജീവിതം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മാറണം നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിൽ കാണാൻ തുടങ്ങണം ലോകത്തിന്റെ പരാജയങ്ങൾ നിത്യതയിൽ വിജയമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഇത് എനിക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താനോ കാണാനോ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇത് അത് വിജയമല്ല കാര്യം ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും സക്സസ് ആകാനല്ല പല സമയത്തും ദൈവം എന്നെ പരാജയപ്പെടാനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പരാജയമായിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ അത് നിത്യതയിൽ അതിനൊരു ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഒരു വാചകമുണ്ട് ഗാഡ് ഹാസ് നോട്ട് കോൾ മീ ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഹി ഹാസ് കോൾ മീ ടു ബി ഫെയ്ത്ഫുൾ ദൈവം എന്നെ വിജയിയാകാനല്ല വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ വിശ്വസ്തനാകാനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തയാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത് കാര്യം കാരണം വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുന്നവൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവൻ ഇവിടെ പരാജയമാണ് അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതെങ്കിലും അവന് എന്തുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് അതാണ് അവനെ ജയജീവിതത്തിനുടമയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയിക്കുന്നത് അതിനെ അളക്കാനുള്ള ഒരു മാപിനി ഭൂമിയിലെ ഒരു ഒരു ഇത് വെച്ചല്ല അവനെ അതിനെ അളക്കുന്നത് ഭൂമി നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ പരാജയമായിരിക്കും ക്രിസ്തീയ ജയജീവിതം ഞാൻ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഓട്ടവും പോരാട്ടവും എന്ന മെസ്സേജിനകത്ത് പ്രായ ലേഖനത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വെച്ചുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ജയജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ജയജീവിതം സമ്പന്നമായ ഒരു ജീവിതം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഭൂമിയിലെ സമ്പന്നത ജയജീവിതത്തിന് ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതിനുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ലാസറിന്റെയും ധനവാന്റെയും കഥ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ധനികന്റെ ജീവിതമാണ് സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ അല്ലെ സമൃദ്ധിയുള്ള ജീവൻ അല്ലെ പക്ഷെ അത് ഒരു എന്താണ് ജയജീവിതമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവന്റെ ജീവിതം ഇവിടെയും ജയമല്ലായിരുന്നു അവിടെയും ജയമല്ലായിരുന്നു ഈ ലാസറ മരിച്ച് അവൻ അടക്കം കിട്ടിയോ എന്ന് അറിയില്ല അവൾ അടക്കപ്പെട്ടെന്നില്ല ധനവാനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിലുണ്ട് ലാസർ മരിച്ചു ദൂതന്മാർ അവനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഒരു പക്ഷേ ലാസറിന് ഒരു അടക്കം പോലും കിട്ടിക്കാടുന്നില്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ വല്ല കൊട്ടാരോ വല്ല മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിട്ടാണ് അറിയില്ല അല്ലെ ആരും അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല പക്ഷെ അവൻ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ താഴെ യാതനാ സ്ഥലത്ത് ധനികൻ കിടക്കുകയാണ് ധനികൻ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് അബ്രഹാം പിതാവിനോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് അബ്രഹാം പിതാവെ ഞാൻ ഈ യാതനാ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുകയാണ് നീ ലാസറിനെ ഒരു വിരല് അവന്റെ വിരല് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എൻ എന്റെ നാവിനെ തണുപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് അയക്കണം ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഈ ഈ ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഈ വേദസം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് വായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു 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 സോക്കറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇവൻ എന്താ പറയാഞ്ഞത് അബ്രഹാം പിതാവേ ഞാനിവിടെ ദാഹിച്ച് വരയ്യ നീ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിടണേ അല്ലെങ്കിൽ നീ കുറച്ച് വെള്ളവും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണേ എന്ന് അബ്രഹാമിനോട് തന്നെ പറയാഞ്ഞു ഇനി അബ്രഹാമിനോടല്ലെങ്കിലും ഈ ലാസറിനോട് പറയുകയാണെങ്കിലും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം വേണം എന്നെന്താ പറയാഞ്ഞത് ഏതാണെങ്കിലും ഈ ജ്വാലയിൽ കിടക്കുന്നവന് വിരലിന്റെ അറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളവുമായിട്ട് വന്ന ഇവന്റെ ദാഹം ഒന്നും മാറത്തില്ലെന്നറിയാം പിന്നെ എന്തിനാ ഇവന് ഈ ലാസറിനെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവൻ ആ ആ ദാഹത്തെക്കാളും വലുതാണ് അവിടെ ഇവൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അസൂയ സഹിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഇവനെ എങ്ങനെങ്കിലും ഈ താഴെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ അത് തന്നെയല്ല ലാസണിനെ അങ്ങോട്ട് വിടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പറയുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഭൂമിയിലോട്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടു അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവിടെ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ട് മോസസ് ആൻഡ് പ്രോഫറ്റ്സ് തിരുവചനമുണ്ട് തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് മോസസ് ആൻഡ് പ്രോഫറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനമുണ്ട് ഓ വചനമൊന്നും വായിച്ചൊന്നും അവരൊന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തില്ല
സ്വർഗത്തിൽ ആ കാഴ്ച കണ്ടു ഈ കാഴ്ച കണ്ടു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നരകത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ അറകൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഞാൻ അത് കണ്ടു അവിടെ ഇന്നാരി കിടക്കുന്ന കണ്ടു മറ്റേടത്ത് ഇന്നാരി ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു തുടങ്ങിയത് കഥയും പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേറ്റരുത് കാര്യം അങ്ങനെ ഒരാളെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്വർഗത്തിലെയും നരകത്തിലെയും കഥകളാകരുത് കാരണം കേൾ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഭ്രമകൽപ്പനകൾ വിവരിച്ചിട്ട് ആരെയും വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം അത് ദൈവിക പദ്ധതിയല്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പാർട്ടി പോയിട്ടുണ്ട് പൗരോസ് പൗരോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു ശരീരത്തോടു കൂടിയോ ശരീരം കൂടാതെ ഒന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അവിടെ ഞാൻ ഉച്ചരിച്ച് കൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഐ കനോട്ട് സ്പീക്ക് അത് പറയാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ലെന്ന് കാര്യം അത് കേട്ട ആരും എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിശ്വാസത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് മാത്രമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് വചനത്തിനപ്പുറത്ത് കാഴ്ച കണ്ടു ദർശനം കണ്ടു അത് കണ്ടു ഇത് കണ്ടു കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ലെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നോട്ട് പക്ഷെ അതടിച്ച് പുസ്തകമാക്കി നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്ത് അത് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നാട് മുഴുവൻ നടന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു വിദേശ രാജ്യത്തായിരുന്നപ്പോൾ സ്വർഗം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാൾ അവിടെ വന്നു അതേ സമയത്ത് ഒറീസായാലും കാണുള്ളായിരുന്നൊരു മിഷണറി എനിക്ക് ഞാൻ പുള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല മിഷണറിയും വന്നു അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ പുള്ളി അവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒറീസായിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ എൻ്റെ പൊന്ന് സാധിച്ചായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ആ പിന്നെ ഒറീസായി ആ പാവം പിടിച്ച ചെറുക്കൻ ഒരു മിഷണറിയാ പാവം പിടിച്ച ചെറുക്കൻ ഒറീസായി പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് സുജാല വേല ചെയ്യുന്നതൊന്നും കേൾക്കാനൊന്നും കാണില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അന്നേരം ആ ഒറീസായിലെ കാര്യം കേൾക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കണമെന്നാണ് അവിടെ അല്ലാതെ കാഴ്ചകളും വെളിപ്പാടുകളും ഒന്നും ആയിരിക്കരുത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വചനം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വചനമായിരിക്കണം ജയജീവിതം സമ്പന്നമായ ഒരു ജീവിതം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ജയജീവിതം ഒരു സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല സെറ്റിൽ ലൈഫ് അല്ല അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹീതമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു സെറ്റിൽ ആയിരുന്നില്ല എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് കാണുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാൻ പുറപ്പെട്ടാറെ അനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നെന്ന് അറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്നതുപോലെ ചെന്ന് വാഗ്ദത്തത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ അബ്രഹാം വാക്തത്ത ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്തെന്നതുപോലെ പാർത്തു നമ്മളാണെങ്കിൽ അന്യദേശത്ത് വാക്തത്ത ദേശത്ത് എന്നതുപോലെയാ പാർക്കുന്നത് അവൻ അവസാനം വരെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോത്ത് പോയി വീട് വെച്ച് കേട്ടോ പക്ഷെ അബ്രഹാം വീട് വെച്ചില്ല കൂടാര ലോത്ത് വീട് വെച്ചതോ ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രോങ് റൂം ആവണത് കാര്യം സോതോമിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ തള്ളിയിട്ട് പോലും അത് തുടർന്നില്ല അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കണം വലിയ സ്ട്രോങ് റൂം പണിതുണ്ട് അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാതെ പോയി അപ്രഹാം കൂടാരങ്ങളില്ല പാർത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടാരങ്ങൾ പറ ദൂതന്മാർ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും പുറത്ത് മരത്തണലിലിരുത്തിയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തതിന്റെ കാര്യം അവൻ എന്തോ ഒരു വീട് പണിയാൻ കാശില്ലാഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കാശില്ല എന്നുള്ളത് അല്ല അതിനകത്തെ വിഷയം അവൻ എന്താണ് അവൻ മക്കളായ വാഗ്ദത്തിന് അവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനെ യാക്കോബിനെ വിളിച്ച് അരികെ ഇരുത്തി ഒരു കൊച്ചു പിള്ളേര യാക്കോബ് കൊച്ചു പയ്യന അബ്രഹാം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് യാക്കോബ് വെരി സ്മോൾ ചൈൽഡ്
എനിക്ക് ദേശം തരാമെന്നൊന്നും ദൈവം പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല പലരുടെയും ചിന്ത കനാൻ നാട് കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് അബ്രഹാം ഹാരാൻ വിട്ടതെന്ന് ഇല്ല അതൊന്നും ദൈവം പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വാസം തലമുറകളിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജിനകത്ത് ഞാനത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഈ ദേശം നിനക്ക് ഞാൻ ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ സന്തതിക്ക് അവകാശമായിട്ട് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവം വിളിച്ചിറക്കി നമുക്കൊരു മോശമായിട്ടൊരു ദോഷമൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇത് ദേശമെല്ലാം എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദേശത്ത് ഭയങ്കര ക്ഷാമമാണ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദേശത്ത് എന്താണ് ഭയങ്കര ക്ഷാമം ഭയങ്കര ക്ഷാമം ക്ഷാമമായപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ല എന്നിട്ട് അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു മിസ്ലൈമിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാതെ മിസ്ലൈമിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി പിന്നുണ്ടായ പുകിലൊന്നും പറയാനുണ്ട് അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അബ്രഹാമൻ ഭറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു പിന്നെ പറവൻ ഏതാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് കൊടുത്തു അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവളുടെ നിമിത്തം അവൻ അബ്രഹാമിന് നന്മ ചെയ്തു പിന്നെ തിരിച്ച് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ അബ്രഹാം കന്നുകാരി വെള്ളി പൊന്ന് ഈ വകയിലൊക്കെയും ബേഹു സമ്പന്നനായിരുന്നു എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് ഈ സമ്പത്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ് കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് അവൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി ദൈവം ഇതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് തരുന്നത് ഒരു ദിവസം അബ്രഹാം പറയാണ് കുഞ്ഞെ അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ദേശത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവ് എന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറന്നു ഒരു സ്വർഗീയ കാഴ്ച ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുന്ന നിത്യ ഭവനത്തെ ഞാൻ കണ്ടു ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ ഒരു പട്ടണം ആ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് വീടും വേണ്ട കൂടും വേണ്ട ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതല്ലാതെ അവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി വലിയ കൊട്ടാരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ പട്ടണം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗീയ ദർശനം ഈ ഭൂമിയോടുള്ള എന്റെ സകല മോഹത്തെയും കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് യാക്കോബേ ഇസഹാക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ണു മങ്ങി പോകരുത് ഈ ഭൂമി കണ്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പോകരുത് സ്വർഗീയ ദർശനം കളയരുത് സ്വർഗീയ ദർശനം കളയരുത് നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തീരെ ചെറിയ പയ്യനായ യാക്കോമിനോട് പറഞ്ഞു നിത്യതര ദർശനത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്താ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിത്യതര ദർശനത്തിലാണോ ജീവിപ്പി ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആസ്ക് യു എസ്റ്റ് എന്താ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ സമ്പന്നതയെക്കുറിച്ചാണോ അതോ നിത്യതയുടെ ദർശനമാണോ നൽകുന്നത് ഒരു സ്വർഗീയ ദർശനത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരണം നിത്യതര ദർശനത്തിൽ വളരണം ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് ചപ്പും ചവറുമെന്ന് എണ്ണാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അത് പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയില്ലാത്ത സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണമാണെന്ന് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇസ് മണി ഇഷ്ടംപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയില്ലാത്ത സാധനം പണമാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് പഠിപ്പിച്ചു അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് അവർ പഠിച്ച് അവർ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ പഠിച്ചത് അതാണ് നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിത്യതയെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വിശുദ്ധ ജീവിതം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വിജയ ജീവിതമല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഹലലൂയ്യ നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിൽ ജീവിക്കണം ജയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലോറിയസ് എന്റെ ആയിരിക്കണമെന്നുമില്ല ഗ്ലോറിയസ് എന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറിയ രീതിക്ക് അറിയാമോ ആദ്യമൊക്കെ കഷ്ടത ആയിരിക്കും പറയാം പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മളെ ഒരു എന്താണ് അനുഗ്രഹിക്കും നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് നമുക്ക് സ്കൂട്ടർ തരും സ്കൂട്ടറെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം നമുക്ക് കാറ് തരും കാറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം
എങ്ങനെ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിയല്ല അപ്പോ സ്തോലന്മാരിൽ ആർക്കും ഒരു നല്ല പഠനം കിട്ടിയിട്ടില്ല യേശുവിന്റെ പുറകെ പോയ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു നല്ല മരണം കിട്ടിയിട്ടില്ല എവിടെയാ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ മുപ്പത്താറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏഹ് വേറെ ചിലർ പരിഹാസം ചമ്മട്ടി ചങ്ങല തടവ് ഇവയിലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു കല്ലേറെ ഉയർച്ച വളരെ അടക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ജടയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും തോൽ ധരിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉപദ്രവവും കഷ്ണം സഹിച്ചു കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ പിളർപ്പുകളിലും ഉഴന്നു വലഞ്ഞു ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടും വാക്തത്വം നിവർത്തി പ്രാപിച്ചില്ല നോക്കുക അവരെല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ അവരാവരും ഇതെല്ലാം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അവിശ്വാസത്തിലല്ല വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസത്താൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായ കാര്യം എന്നുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരികെ കിട്ടി ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ മരിക്കാൻ കിടന്നവരെ അവർക്ക് തിരികെ കിട്ടി എന്നാൽ മറ്റ് ചിലർ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഉദ്ധാരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യമേറ്റു ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉയർപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയും നല്ല ഒരു മരണമായിരുന്നു നല്ലൊരു മരണം കിട്ടുന്നൊക്കെ കിട്ടട്ടെ പക്ഷേ നല്ല ഒരു മരണത്തെക്കാൾ പ്രധാനം നല്ല ഒരു ഉയർപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെല്ലാം നല്ല മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയും പക്ഷെ നല്ല മരണത്തെക്കാൾ പ്രധാനം എന്താണ് നല്ല ഉയർപ്പാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം